এবং সেখান থেকে তারিক কাজী বল মিস করে গেছেন দারবিশ আনিসুর রহমান জিকো এবং হাসান মাতুক এবং বাংলাদেশ গোল হজম করে বসলো সেই এরোরে এবং ওয়ান ওয়ান সিচুয়েশন বাংলাদেশের সামনে বিপদ সেই বিপদটাই বাংলাদেশ ভার্সেস লেবানন সাফ বঙ্গবন্ধু চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ তখন আপনার কাছে ফুটবল মাঠে পুঁজি ওই জাতীয় সঙ্গীত আব্দুল রাজাক মেহেদি জাইন মোহাম্মদ সাদেক করিম দারুইচ বাংলাদেশের স্টার্টিং ইলেভেন আনিসুর রহমান জিকো গোলকিপিং পজিশনের ডিফেন্সে জামাল ভুইয়ার কিক অফ বাংলাদেশ সবুজ জার্সিতে লাল জার্সিতে লেবানন আলাদা করে বলে দেওয়ার অবশ্য তেমন কিছু নেই এবং সুমন রেজা প্রেস করছেন শুরু থেকেই গোলকিপার সাবের জন্য একদমই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ফ্ল্যাট ব্যাক ফোর হয়তো লেবাননে থাকবে না তাদের যারা ফুল ব্যাক রয়েছেন তারা হয়তো সামনের দিকে খানিকটা প্রেস করবেন এবং শুরু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাইন নাম্বার ফাইভ রাইট ব্যাক লেবাননের তিনি ঠিক ওপরের দিকটাতে অবস্থান নিচ্ছেন এবং বাংলাদেশের শুরুর ফরমেশনটা যদি আপনি দেখেন খানিকটা ফোর থ্রি টু ওয়ান সেটাও কিন্তু বলতে হয় জামাল ভুইয়া তিনি নিচে নেমে দুই সোয়েল রানার সাথে জয়েন করেছেন এবং দুই পাশে জনি এবং ফাহিম সামনে সুমন রেজা তারা প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়েই দেয় সেই কাজটাই জাইন করছেন জাইন হাফ স্পেস ধরে একটা পাস দিয়েছিলেন তবে সেখানে কেউ রানটা মেক করেননি সাদেক অথবা আলি আল হাজ বাংলাদেশ রাইট উইং দিয়ে ভালো একটা বলের সাপ্লাই সেখানে কিন্তু দুজন রয়েছেন ফয়সল আহমেদ ফাহিম তার কাছে পৌঁছানোর আগেই সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তবে বাংলাদেশের জন্য ইটস এ গুড নিউজ হাসান আলি আবার জাইন এবং ইসা ফয়সাল সেই জায়গায় তিনি একটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন সেটাই রেফ্রি বলছেন ফ্রেকে বাংলাদেশ অবশ্য তাদের ডিফেন্ডিং লাইনটাকে বক্সে ঠিক বাইরে রেখেছে আরও একটা সুযোগ লেবানন পেয়ে যাচ্ছেন হাবিয়ার কাবরেরাকে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত খুশি করেনি জাইন রান মেক করেছেন আনিস রহমান জিকো সেখানে প্রথমে গিয়েছেন এবং তিনি বলটা পেয়েছেন এবার কিন্তু টেকনিকটা একটু ডিফারেন্ট ছিল রাইট সাইড দিয়ে একজন ফুটবলার তাকিয়ে আসলে বলটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তবে এবার কিন্তু বাংলাদেশ জামাল ভুইয়া তিনি সামনে একটা বল বাড়িয়েছেন সুমন রেজা সেখানে রয়েছেন যদিও টাইট মার্কিং এর মধ্যে তারপরে সুমন রেজা বলটা নিজের কন্ট্রোল রেখেছেন সুমন ওয়ালিদ ছিলেন সেখানে জামাল ও এবার কিন্তু সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি সেখানে শটটা হয়েছে জনের বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো সুযোগ ছিল এবং এখনো সেই সুযোগ আছে ইসা ফয়সাল একটা চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশ পেয়ে যাচ্ছে ফ্রি কেক এই আক্রমণের শুরুটা যেখান থেকে হয়েছিল আমরা যদি সেখানে ফিরে যাই আলি ধানি তিনি চেষ্টা করছিলেন সুমন রেজাকে আটকে রাখার এবং সেখান থেকে বল এলো অন্য প্রান্তে বাংলাদেশের আক্রমণ সেখানে হয়তো ফলপ্রসূ হয়নি তবে ইসা ফয়সাল যখন এই প্রান্তে বল পেলেন ফল বাংলাদেশের জন্য আসে কি না হাইট অ্যাডভান্টেজ অবশ্য লেবারনের পক্ষে চনে বল ঠেলে পেছনেই পাঠিয়েছে বাংলাদেশ আনিসুর রামাজিকো লং বলে তপু বর্মন সেখানে আছেন আলি ধানি অফ সাইডের ট্র্যাপে তপু বর্মন পড়েছেন একই গতিতে খেলা যাচ্ছে জাইন বক্সের ভেতরে তিনজন লেবারনের ফুটবলার বিশ্বনাথ ঘোষ এই ক্ষেত্রে আরও একটা কর্নারের বিনিময় বল ক্লিয়ার করেছেন ক্রস একের পর এক আসছে বাংলাদেশের বক্সে এবং বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সেটা প্রপারলি নেগোসিয়েট করেছে এবারের এই কর্নার কেক লেটসি বাংলাদেশ এবারের টাই কি করে খানি তিনি যেই জাইন তিনি যেই সাপ্লাইটা দিয়েছিলেন সেখান থেকে জামাল ভুইয়া রেজিভিংটা ঠিকঠাক ছিল একটু এভিটা আসতে হবে বাংলাদেশ কিন্তু লাকি এনাফ সেখানে ফাহিম ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ডিবক্সের রাইট ফ্ল্যাঙ্কে ছিলেন তিনি তবে সেখানে ডিফ্লেকশান সেটা তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সেটা কিন্তু তাকে করতে দেয়নি জাইন আরও একবার এবং আরও একটা থ্রু বল ইসা ফয়সাল তিনি মিস করে গিয়েছিলেন তবে সেই জায়গায় সোহেল রানা তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন কর্নার কে তবে সেটা কিন্তু আদায় করে নিয়েছে লেবানন টাচ রানের কাছাকাছি জায়গা থেকে তিনি বলটা পেয়েছেন ডিবক্সের ভেতর কেউ ছিল না সেই জায়গায় সোহেল রানা আবারও সোহেল রানা তার কন্ট্রোলে কিন্তু টিফি আর মির এগেনস্টে সোহেল রানার একটা গোল কিন্তু আমরা দেখেছি আরও এক সোহেল তবে আরও একবার ভুল পাস এ ধরনের হাফ চান্সগুলো রিফার মানে হঠাৎ হঠাৎ যেটা আসছে 
এটাকে আরো সুইটলি কিন্তু ফিনিশটা করতে হবে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় বেশ ভালো করেছে স্পেশালি সোহেল রানা তিনি বেশ ভালো করেছেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম বক্সের ভেতরে ঢুকছেন চেষ্টাও করেছেন সাবে আরো একবার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন আক্রমণ ভাগে রক্ষণ ভাগে ইনফ্যাক্ট দারুণ ফয়সাল আহমেদ ফাহিম রাইট ফুটের শট সাবে তিনি সেটা ক্লিয়ার করে দিলেন কর্নার কিক জামাল ভুইয়া তিনি গেছেন সেই কর্নার কিকটা নেওয়ার জন্য বক্সের ভেতর ঢুকছেন কারা তপু বর্মন তারিক কাজী হয়তো বাংলাদেশ ভালো তারা ভাবতে পারে যে লেবানের সবাই রক্ষণে ব্যস্ত সেই জায়গায় রেফ্রির সিদ্ধান্ত অবশ্য সেখানে ফাউলটা করা হয়েছে সাবেকে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল অন্য কিছু কিনা এবং সেটা বোধ হয় আমার চড়া গলা শুনে অনেকে সেরকম কিছু হয়তো অনুমান করে ফেলেছিলেন দুঃখিত কোনো পেনাল্টি নয় জামাল ভুইয়া তিনি যে আসলে কর্নার কিকটা নিয়েছিলেন সেটা বিশ্বনাথ ঘোষ তিনি সেটাকে চেয়েছিলেন নেগোসিয়েটটা করতে ডান প্রান্ত থেকে ক্রস করেছেন বিশ্বনাথের ক্লিয়ারেন্স फुटबलर हन आनी साफ जे स्वप्न देखें বড় মঞ্চ মোরসালিনে নিজেকে প্রমাণে দেখুন সোহেল রানা আরো একবার ব্রিলিয়ান্ট বিউটিফুল মোরসালিন নাম্বার সেভেন তার বাড়িয়ে দেওয়া বল অন সাইডে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ফাইম যেখানে ঝুঁকছেন ওয়ান ওয়ান সিচুয়েশন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম সেই কাজটাই করতে পারলেন না যেটার অপেক্ষায় ছিল গোটা বাংলাদেশ অলমোস্ট দেয়ার অলমোস্ট দেয়ার ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ওয়ান বি ওয়ান সিচুয়েশনে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন দারুণ একটা পাস থেকে এবং সেই জায়গায় এই টাচটাই হেভি হয়ে গেছিল ঠিক আগের টাচটা যেটা লেফট ফুটে তিনি নিয়েছিলেন রাইট ফুট লেফট ফুট সোহেল রানা দারুণভাবে আলিন আইসকে কাটিয়ে খানিকটা স্পেস তৈরি করেছেন মোরসালিন ফাউল করা হয়েছে সোহেল রানাকে আলিন আইসের জন্য হলুদ কার্ড এবং ম্যাচের প্রথম হলুদ কার্ড মাঠে নামার কয়েক মিনিটের ভেতরে দেখলেন আলিন আইস নাম্বার টুয়েন্টি একটা হলুদ কার্ড তিনি যে ফাউলটা আসলে করেছেন সোহেল রানা তিনি কিন্তু বলটা ছেড়েও দিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি এখন জার্সি টেনে ধরার চেষ্টা করছেন খুব সচরাচর যেটা আমরা দেখি সেই ঘটনাই ঘটল বিশ্বনাথ ঘোষ মেজাজ হারিয়ে একটা হলুদ কার্ড দেখেন দেখুন সেই জায়গায় বিশ্বনাথের অন্য আপনি তখন তুই উইঙ্গার জায়গাটা নিয়ে নিয়েছিলেন তিনি এখানে নিজের একটু রিস্কি একটা পাস খেললেন এবং সেখান থেকে তারিখ কাজী বল মিস করে গেছেন দারবেশ আনিসুর রহমান জিকো এবং হাসান মাতুক এবং বাংলাদেশ গোল হজম করে বসলো সেই এলোরেই সেই ভুলটাই বাংলাদেশের কপাল পুড়ালো এবং কপাল পুড়ল তারিখ কাজীরও একটা ভুল সেটার ভুলের ওপরে ভুল দুটো ভুল সেখানে বাংলাদেশের হয়েছে এবং বাংলাদেশের ধৈর্য শেষ পর্যন্ত বাদ ভাঙল সেখান থেকে দারুয়েশ গোল করে বসলেন দারুয়েশের পাস থেকে সরি গোল করলেন হাসান মাতুক বাংলাদেশের প্রতিরোধ বাংলাদেশের সংগ্রাম সব কিছু ভেঙে গেছে এই উনআশি মিনিটে এসে তারিখ কাজী তিনি বসে পড়েছেন বসে পড়েছে বাংলাদেশ সাফ বঙ্গবন্ধু চ্যাম্পিয়নশিপে দেখুন একটা ম্যাচে আপনি যখন পুরোটা সময় একই তালে ডিফেন্ডিং করে যাবেন সেই জায়গায় আপনার মনোসংযোগের ব্যাঘাত ঘটতেই পারে বিশ্বের সব বাঘা বাঘা ডিফেন্ডারের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমরা বলছিলাম সত্য এ ধরনের অ্যাটাক টানা ম্যাচে কিন্তু কন্টিনিউ করা কন্টিনিউ টলারেট করা সো টাফ তবে ঘটনা তো ঘটলো উল্টোটা রফিকুল এখনও রেখেছেন রফিকুল একটা কর্নার নিলেন পক্ষে আদায় করে নিলেন हासान मतुक बक्सर भेतर ढुके पड़े हासान मतुक लंग रेज शेष मुहूर्त ब्लक এবং ম্যাচটাকে এখনো বাংলাদেশের ফেভারে টিকিয়ে রাখার মতো একটা ব্লক কিন্তু হয়েছে তবে সেই জায়গায়ও বাংলাদেশ ফিনিশিংটা ঠিকঠাক করতে পারেনি
এবং ওয়ান ওয়ান সিচুয়েশন বাংলাদেশের সামনে বিপদ সেই বিপদটাই শেষ পর্যন্ত সেই সংখ্যাটাই সত্যি হল খোলেল তিনি গোল করলেন লেবানন দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল ম্যাচে এবং বাংলাদেশের ছিটকে পড়া ম্যাচ থেকে শেষ পনেরো মিনিটে আরও একবার যদি আমরা দেখি সেখানে ইসা ফয়সাল তিনি মিস করে গিয়েছিলেন একেবারে আনমার খোলেল তার প্লেসিং গোল সেখানে ফয়নানকে আটকাতে পারেনি ইসা ফয়সাল এবং খলিলের সেলিব্রেশনটা তাই রফিক রফিকের বাড়িয়ে দেওয়া বল বিশ্বনাথ ঘোষ তিনি টার্ন করার আগে সেই জায়গাটায় এবং রেফ্রি যদিও বল পজিশনটা বাংলাদেশের ফেভারে রবিউলের সিগনাল ইজ অন রবিউলের কর্নার কেক বাংলাদেশের ভাগ্যে নেই বাংলাদেশের জন্য আরও একটা অসমাপ্ত গল্প তপু বর্মনে শুয়ে থাকা তারিখ কাজির এই গোমরা মুখে বের হয়ে যাওয়া সেটাই বলে দিচ্ছে আজকের দিনটা বাংলাদেশের নয় শেষ পনেরো মিনিটের এক ছড়ে সাফ বঙ্গবন্ধু চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ ফুল টাইম স্কোর লাইন লেভান ওয়ান টু বাংলাদেশ জিরো For more updates subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights visit tsports.com